আসসালামু আলাইকুম আজকে কমপ্লিট উইকস এসিও নিয়ে কথা বলবো আপনারা সবাই অপেক্ষা করে আছেন হয়তো বা আমার আগের ভিডিওগুলোতে আমি উইকস এসিও দেখাইছি এবং এটা হলো আপডেটেড একটা ভিডিও যেখানে আপনারা কমপ্লিট উইকসের এন্টারফেস দেখতে পারবেন উইকসের জন্য কিভাবে অনপেজ করবেন উইকসের টেকনিক্যাল এসিও কি কি আছে কিভাবে করতে হয় আমি একদম ইন ডিটেলস দেখাবো এবং আই হোপ যে আপনারা এই কমপ্লিট ভিডিও দেখার পরে যে কারো জন্য উইক সার্ভিস দিতে পারবেন আর আপনারা যদি উইকসটা ভালো করে জানেন তাহলে কিন্তু আপনারা যে কোনো এসিও এক্সপার্টদের চেয়ে একটু আগায় থাকবেন তার পেছনের কারণ হলো তিনটা আপনাদের যারা কমন এসিও জানে তারা শুধুমাত্র ওয়ার্ডপ্রেসটাই জানে উইকস কিন্তু আলাদা একটা এন্টারফেস এবং যখন একটা ক্লায়েন্ট উইকসের জন্য এসিও চায় সে কিন্তু স্পেসিফিকভাবে বলে দেয় যে আই হ্যাভ এ উইকস ওয়েবসাইট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট এসিও ফর দিস ওয়েবসাইট তারা কিন্তু বলে যে আমার একটা স্পেসিফিক ওয়েবসাইটের জন্য স্পেসিফিক এসিও দরকার এবং ট্রাস্ট মি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট জানেই না উইকস বলে কোনো একটা ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্ম আছে আই হোপ যে এটা আপনাদের পারফেক্টভাবে অনেক উপকার করবে লেটস গেট স্টার্টেড তো সর্বপ্রথম আপনাকে উইক্সের ড্যাশবোর্ডের অ্যাক্সেস দিবে ক্লায়েন্ট এইটা হলো আপনার উইক্সের ড্যাশবোর্ডের অ্যাক্সেস আপনি তিনভাবে উইক্সের ড্যাশবোর্ডের অ্যাক্সেস আনতে পারবেন প্রথম কথা হলো আপনি তার কাছ থেকে ইমেইল অ্যাড্রেস চেয়ে নেবেন তার ইমেইল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড যেটা সে আমাকে দিছে তার নাম হলো ইলেন এবং সে একজন লয়ার এখন তার কাছ থেকে প্রথম অবস্থায় আপনি তার ইমেল পাসওয়ার্ড চেয়ে আনতে পারবেন যদি আপওয়ার্কে হয় অনেক ইজি যদি ফাইবারে হয় তাহলে আপনি একটা ডক ফাইলে দিয়ে নিয়ে আসতে পারেন অথবা সে আপনি যদি তাকে ইমেইল অ্যাড্রেস দেন আপনার সে আপনাকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেবে এবং মনে রাখবেন যদি সে আপনাকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেয় তাহলে কিছু রেজিস্ট্রিকেশন থাকবে আপনি সব কিছু এডিট করতে পারবেন না আর থার্ড নাম্বার হলো আপনি নিজে একটা উইক্স অ্যাকাউন্ট খুলে দেন তাকে রিকোয়েস্ট পাঠাইতে পারেন যেটা অনেক ভেজাল সো আপনি দুইটা ওয়ে ফলো করবেন প্রথম কথা হলো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিয়ে আসবেন অথবা তার ইমেইল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড নিয়ে আসবেন সেকেন্ড হলো আপনি আপনার ইমেইল দেওয়ার পরে সে আপনাকে এই ইমেইলে অ্যাক্সেস দিয়ে দেবে ওকে আজানটা শেষ হয়ে যাক দেন আবার কন্টিনিউ করব কেমন ওকে তো আপনি যখন একটা উইক্স ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস নেবেন তখন আপনার মূলত কাজ স্টার্ট হয় আমরা যদি উইক্সের ড্যাশবোর্ডটা ভালো করে খেয়াল করি তখন দেখবেন যে উইক্সের দুইটা পার্ট থাকে প্রথম পার্ট বাম দিকে এটা হলো ওয়ার্ড প্রেসের মতো সব ধরনের অপশন থাকে ওকে আমি লাইট শুটটা অ্যাক্টিভ করে নিই ওকে এখানে দেখেন প্রতিটা সেগমেন্টে আলাদাভাবে কি করা থাকে তো এটা হলো তার হোম পেজ যেখানে মানে একটা ওয়েবসাইটে সব কিছু দেখতে পারবেন এটা তার ব্লগ সেকশন এটা সাবস্ক্রিপশনের এটা তার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন কমিউনিকেশন এই সেগমেন্টে আপনাদের কাজ আপনি বাকিগুলো ছেড়ে এই সেগমেন্টে কাজ করবেন যেটা হলো মার্কেটিং অ্যান্ড এসিও এসিওর জন্য আলাদা সেগমেন্টই থাকে উইকসে আপনি যদি পারফেক্টভাবে এই সেগমেন্টটা বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার অলমোস্ট এসিও করা হয়ে যায় ঠিক আছে দেখেন মার্কেটিং এসিওতে ক্লিক করার পরে এইখানে আপনার সব কাজ আপনি যদি উইকসের ওয়েবসাইটটা ইন্ডেক্স করতে চান যেটা আমি কালকে রিকোয়েস্ট করছি আজকে ইন্ডেক্স হয়ে গেছে তো ইন্ডেক্স করার জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে না সিম্পলভাবে তারা যে স্টেপগুলো আপনাকে ফলো করতে বলবে আপনি শুধু ওই স্টেপগুলো ফলো রাখবেন তো এসিওর জন্য প্রথম আসে এই হোম পেজের কাজ তো আপনি যখন এখানে হোম পেজে ক্লিক করবেন তখন দেখেন প্রথম কাজ হলো সেট দ্য হোম পেজ টাইটেল ফর দ্য সার্চ রেজাল্ট আপনার হোম পেজের টাইটেলটাকে আপনি এখানে সেট করবেন আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তখন দেখেন আমি এখানে ইলেন সাকানি ক্রিমিনাল লয়ার সে তার অ্যাড্রেসটা দিছে এবং এখানে যদি আপনি এডিট দেন তাহলে আপনি কিন্তু এখানে তার কিওয়ার্ডগুলো নিজে নিজে লিখতে পারবেন তো এইটা মনে রাখবেন এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তার টার্গেটেড কিওয়ার্ড তার পুরো একটা টাইটেল রাখা এবং গুগল প্রিভিউতে গিয়ে দেখেন এইটা কিন্তু আপনার গুগলে এইভাবে শো করবে এজ এ টাইটেল হিসেবে তো এইটা নোট করে নেন যে আপনি এখানে হোম পেজে তার যে হোম পেজ আছে এই হোম পেজের জন্য এখানে টাইটেল সিলেক্ট করবেন এবং এখানে মাস্ট বি আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ড রাখতে হবে পাশাপাশি একটা স্মুথ সুইট টাইটেল আপনাকে রাখতে হবে এখানে তারপরে দেখেন আপনি যদি নিচে যান তাহলে এখানে বলছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান কিওয়ার্ড আপনাকে কমপক্ষে একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে ইয়োর বিজনেস ওর সাইট নেম যদি আপনার বিজনেস নেম উল্লেখ করতে চান তাহলে আপনি এখানে উল্লেখ করতে পারেন দ্য বিজনেস লোকেশন আপনার যে লোকেশন আছে এই লোকেশনটা ইউজ করবেন ট্যাক্স ল্যান্ড বিটুইন টেন টু এইটটি ক্যারেক্টার্স ট্যাক্স ল্যান্ড যেন দশ থেকে আশি ক্যারেক্টারের মধ্যে হয় এখন এইটা যদি করেন আপনার টাইটেল ইউজ করা হয়ে যাবে তারপরে দেখেন অবশ্যই টাইটেলের পর ডেসক্রিপশন আসে 
একদম সেম কাজ দেখেন ডেসক্রিপশন এট লাস্ট ওয়ান কিওয়ার্ড আপনাকে ডেসক্রিপশনে একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে আপনার বিজনেস নেম ইউজ করতে পারবেন ট্যাক্স লেন যেন পঞ্চাশ থেকে তিনশো ক্যারেক্টারের মধ্যে হয় এবং আপনি এখানে এডিটে গিয়ে অবশ্যই আপনি তার ওই ডেসক্রিপশনটা ইউজ করতে পারবেন আপডেট দ্য ট্যাক্সড অন ইউর হোম পেজ আপনার হোম পেজে যে ট্যাক্সড আছে ঠিক আছে এইটা আপনাকে কি করতে হবে যেমন অ্যাট লাস্ট ওয়ান কিওয়ার্ড ইউজ করবেন আপনি আপনার যে বিজনেস নেম আছে এখানে হোম পেজে ইউজ করবেন এবং এখানে আপনি এডিট করতে পারবেন না এটা হলো আপনার কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তারপরে মেক ইউর হোম পেজ ভিজিবল ইন সার্চ ইঞ্জিন কিছু করতে হবে না জাস্ট আপনি এখানে গিয়ে গুগল সার্চ কনসোলের সাথে কানেক্ট করে দিবেন। গুগল সার্চ কনসোলের জন্য তাতে কানেক্ট করার যে ভিডিওটা এই ভিডিওটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা ওই ভিডিও দেখে শুধুমাত্র সার্চ কনসোলের সাথে কানেক্ট করে নেবেন অপটিমাইজ ইউর সাইট ফর মোবাইল ডিভাইস এই থিমটা এমনভাবে ডেভেলপ করা থাকে যেমনভাবে ডেভেলপ করার কারণে এটা অপটিমাইজডই থাকে ঠিক আছে ইটস অল অ্যাবাউট উইক্স থিম উইক্স থিমে আপনাকে খুব বেশি টেকনিক্যাল কাজগুলো করতে হয় না ওয়েবসাইট স্পিড উইজ মার্ভালাস তারপরে এটা হলো মোবাইল অপটিমাইজ থাকে এটার ইউআই ইউএক্স অনেক ভালো থাকে তারপর দেখেন কানেক্ট ইউর সাইট কাস্টম ডোমেন যদি আপনি কাস্টম ডোমেনে কানেক্ট করতে চান যারা ফ্রি ভার্সনে আছে একটা ফ্রি ভার্সনের ভিডিও দেওয়া আছে কীভাবে আপনারা উইক্স ওয়েবসাইটে পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করবেন এটাও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা এটা চেক করলে কিন্তু এইটাকে আপনি পেইড ডোমেনেও একসময় কনভার্ট করতে পারবেন বাট আমার ম্যাডাম যিনি আছেন উনি অলরেডি পেইড ডোমেনে কিনছেন যার জন্য ওনার কানেক্ট করা দেখেন কানেক্ট উইথ ইউর সাইট সার্চ কনসোল আপনি জাস্ট এখানে একটা কথা লাগ লেখা থাকবে যে কানেক্ট টু দ্য সাইট ইন সার্চ অঞ্চল আপনি জাস্ট কানেক্ট করবেন ক্লিক করবেন আপনার ইমেলের সাথে কানেক্ট করবেন এবং এটা প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট ওয়েট করবেন এটা ও টু কানেক্ট হয়ে যাবে ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু দেয়ার আপনাকে জাস্ট স্টেপগুলো ফরো লাগতে হবে তো প্রথম কাজ হলো আপনার হোম পেজের জন্য আপনি টাইটেল দিবেন আপনার হোম পেজের জন্য আপনি ভিজিবল করে দিবেন মেটা ডিসক্রিপশন মোবাইল ডিভাইস ও টু নিয়ে নেবে আপনি কাস্টম ডোমিনেট করতে পারবেন এবং সার্চ কলেজের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে অ্যালাউ করে যে আপনি আপনার ইমেল ইউজ করবেন দেন গো হেড উইথ ইউর ইমেল আর যদি মনে হয় যে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার ইমেল অ্যাক্সেস নিতে পারবে না বা না বলবে তখন কিন্তু আপনি আপনার ইমেল না বরং ক্লায়েন্টের ইমেলটা চেয়ে নিয়ে তারপরে এটা কি করবেন তো হোম পেজের জন্য এতটুকু কাজ থাকে এটাকে আপনি অন পেজে ধরতে পারেন এটাকে আপনি টেকনিক্যাল এসেও ধরতে পারেন বিকজ যখন একটা সাইট ইন্ডেক্সের জন্য রিকোয়েস্ট করতে করা হয় এটা কিন্তু টেকনিক্যাল পার্টে থাকে এবং উইক্সের জন্য আলাদা স্পেসিফিক ভাবে নট অন পেজ নট অফ পেজ আপনি কিন্তু কমপ্লিট সাইটটা মার্কেটিং অ্যান্ড এসিও সেগমেন্টে গিয়ে করতে হবে আপনি যদি শুধুমাত্র এসিও করতে চান তারপরে দেখেন অপটিমাইজ ইউর সাইট পেজ ফর সার্চ ইঞ্জিন এখন আপনার সাইট পেজটাকে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য কিভাবে অপটিমাইজ করবেন অ্যাড ইমেজ আল্টার টেক্সট ফর ইউর অল ইমেজ আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করেন দেখেন অ্যাড এ শর্ট টেক্সট ডিসক্রিপশন দ্য ইমেজ আপনাকে ইমেজ অ্যাড করতে হবে এটা নোট করে নেন এটা আমি একটু পরে আপনাদের দেখাই দিব অ্যাড কন্ট্যাক্ট ডিটেলস অফ ইউর হোম পেজ আপনার যে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আছে এটা মাস্ট বি হোম পেজে ইউজ করতে হবে তারপরে দেখেন এ ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন মানে এটা ক্লায়েন্ট দেয় আমি যদি আপনাদের ক্লায়েন্টের সাইটটা আপনাকে দেখাই এটা হলো অ্যাটর্নি অ্যাক্সেস ওকে অ্যাটর্নি অ্যাক্সেস এইটা হলো তার সাইট আপনি যদি খেয়াল করেন আমি যে কথাটা বলছিলাম সে আপনার হোম পেজে গেলে তা সে কিন্তু মাস্ট বি তার ইমেল ফোন নাম্বারগুলো ইউজ করতে হবে এখানে যেটা সে খুব ভালো করে করছে এই যে দেখেন ইমেল দেন হল সরি এটা অ্যাড্রেস ইমেল দেন ফোন নাম্বার এইটাই এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে এ ভিলেড ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার অ্যান্ড বিজনেস লোকেশন কানেক্ট সোশিয়াল নেটওয়ার্ক এখনও আমি ক্লায়েন্টের সোশিয়াল নেটওয়ার্কগুলো পাই নাই যার জন্য আমি অ্যাড করতে পারি না এবং ক্লায়েন্টের কাছ থেকে চেয়ে আমি সোশিয়াল নেটওয়ার্কগুলো নিয়ে তারপরে অ্যাড করে দিব তারপরে দেখেন অ্যাড লিঙ্ক টু ইউর হোম পেজ ঠিক আছে ফ্রম দ্য আনাদার পেজ হোম পেজের সাথে লিঙ্ক করতে বলছে যেটাকে আমরা এক্সটার্নাল লিঙ্ক বলি ঠিক আছে যেটাকে আমরা এক্সটার্নাল লিঙ্ক বলি আপনি যদি এখানে দেখেন লার্ন মোর এখানে করলে সে কিন্তু তার প্র্যাকটিস এরিয়াতে নিয়ে যাচ্ছে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু সে অ্যাটর্নি সেগমেন্টে নিয়ে যাচ্ছে এইটা মানে হলো আপনি আপনার ওয়েবসাইটে ইন্টার্নাল লিঙ্কগুলো ইউজ করেন যেগুলো এসিওর জন্য পারফেক্ট এবং উইক্স কিন্তু এইভাবে বলে যেখানে আমাদের ইউজড এস সিও বলে যে ইউ হ্যাভ টু ইউজ এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টার্নাল লিঙ্ক বাট এখানে ইউ উইক্স বলতেছে যে আপনি আপনার হোম পেজের সাথে লিঙ্ক করেন বোথ
আলাদাভাবে করতে হয় এখন দেখেন অ্যাটর্নির জন্য আবার সেম আসছে টাইটেলটা সেট করতে হবে অ্যাটর্নিজ ইলেন অ্যান্ড বোল্ডার এটা আমি টাইটেল হিসেবে নিছি বিজনেস সাইট নেম ট্যাক্স ল্যান্থ বোথ আর সেম তারপরে দেখেন ম্যাটার ডিসক্রিপশন আপনি এখানে গিয়ে আপনি জাস্ট এডিটে গিয়ে ম্যাটার ডিসক্রিপশন সেট করতে পারবেন আপডেট দ্য ট্যাক্স ট্যাক্স বলতে এই এরিয়াটাকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে আপনি যদি আপডেট করতে চান তাহলে আপনি আপডেট করতে পারেন আপডেট দ্য ট্যাক্স অন ইউর এট হোনি পেজ এট কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এখন সে যখন ফার্স্ট টাইম কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এস করছে এটা তার ফুটার সেগমেন্টে থাকে এবং এটা অলওয়েজ সে ইউজ করতে পারবে এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না একদম সেমভাবে করতে পারবেন আপনি যদি এখানে দেখেন কি বিল্ডিং অন ইউর এসিও প্রসেস আপনি যদি আরও করতে চান তাহলে এখানে দেখেন গেট স্টার্ট ফর এডিশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যদি আলাদা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে করতে চান তাহলে আপনি এখানে করতে পারেন বাট আমরা এটা দরকার নেই আমাদের এখানে যে বাকি জিনিসগুলো আছে আমি বাকি জিনিসগুলো করব সি অল থাস্ক এখন দেখেন কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে এখন কন্ট্যাক্ট ডিটেলসের মেটা ডিসক্রিপশন নাই দেখেন আমি কিভাবে কন্ট্যাক্ট ডিটেলসের মেটা ডিসক্রিপশন অ্যাড করি আমি জাস্ট কন্ট্যাক্টে যাব এই কন্ট্যাক্টে যাওয়ার পরে কন্ট্যাক্টে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন তার কোনো কন্টেন্ট নাই আমি কি করব তার অ্যাবাউট আস সেকশন থেকে এখান থেকে জাস্ট মেটা ডিসক্রিপশনটা নিয়ে আসবো যতটুকু পারি আমি মেটা ডিসক্রিপশনটা কপি করে নিয়ে আসতেছি এবং আমি পরে ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করে নেব যে তার যদি কোনো একটা জিনিস থাকে মেটা ডিসক্রিপশন অ্যাড করার তাহলে আমি এখানে কী করে নেব এই যে দেখেন আমি মেটা ডিসক্রিপশন দিয়ে দিছি এখন তিনশো বিরাশি ওয়ার্ড হয়ে গেছে আমি এটাকে ছোটো করে একশো পঞ্চাশ বা একশো ষাটের ওয়ার্ড মতো করে নেব ঠিক আছে এটা তারপরও দুশো বিশ থাকে আমি এটাকে একশো পঞ্চাশ বা দেড়শো ওয়ার্ডের মতো করে নিচ্ছি জাস্ট ওকে একশো পঁচিশ ওয়ার্ড দ্যাট উইল বি গ্রেট এটা থাকুক দেন অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করার পরে আপনার মেটা ডিসক্রিপশন অ্যাড হয়ে যাবে এবং এসিও ফাংশনালিটিতে কোনো ধরনের প্রবলেম তার থাকবে না মেক শিওর যেন আপনার এসিও ডিসক্রিপশন মেটা ডিসক্রিপশনটা টার্গেটেড কিওয়ার্ড থাকে পাশাপাশি আপনার যেন ওইটা থাকে দেন এখানে বলছে যে সেট দ্য নিউজ আর্টিকেল পেজ ঠিক আছে কন্ট্যাক্ট পেজে সব কিছু শেষ এখন নিউজ আর্টিকেল বলতে বোঝাচ্ছে এইখানে যে তার আর্টিকেল সেগমেন্ট আছে এই আর্টিকেলের জন্য এসিও বাট এখানে দেখেন অনেকগুলো পোস্ট আছে আমার কিন্তু প্রতিটা পোস্টের জন্য এসিও করতে হবে যেটা আমি আপনাদের করে দেখাবো চলেন আমি এটাতে কিছু করব না আমি জাস্ট এটাতে এইভাবে রেখে দেবো নিউজ আর্টিকেল ইলিন সেখানে দেন আমি অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এখন মেটা ডিসক্রিপশন অ্যাড করতে বলছি আমি মেটা ডিসক্রিপশন অ্যাড করে নেব আমি তার তার কাছ থেকে অবশ্যই কী নিব রিকমেন্ডেশন নেব যে আপনি যদি কোনো এক্সট্রা ডিসক্রিপশন অ্যাড করতে চান দেন লেট মি নো আমি অ্যাড করে দেব তো আপনি এইভাবে প্রতিটা পেজের জন্য আপনি দেখেন এখানে টাইটেল দিবেন মেটা ডিসক্রিপশন দিবেন তারপরে ট্যাক্স যদি আপডেট করতে চান তাহলে আপডেট করতে পারবেন ঠিক আছে এখানে হলো আপনার সব এসিও সেগমেন্ট তারপরে যদি আপনি এসিও টুলসে যান তাহলে আপনি আলাদা একটা সেগমেন্ট দেখতে পারবেন যেখানে দেখেন আপনার সাইট ম্যাপ সাইট ম্যাপ ও টু ক্রিয়েট করা থাকে আই রিপিট এগেন সাইট ম্যাপ ও টু ক্রিয়েট করা থাকে উইকসে আপনাকে কিছুই করতে হবে না যেটা আপনি করতে পারেন জাস্ট যেটা আপনি করতে পারেন আপনি যখন ক্লায়েন্টকে রিপোর্ট দেবেন সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল লিখে সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল লিখে জাস্ট আপনি ক্লায়েন্টকে বলে দেবেন যে ইয়োর সাইট ম্যাপ ইজ ওকে আপনার এক্স এম এল সাইট ম্যাপে কোনো ধরনের প্রবলেম নাই আপনি এখান থেকে সাইট ম্যাপটা নিতে পারবেন তারপরে যদি দেখেন আপনি এখানে সাইট ম্যাপের পরে যে জিনিসটা আসে এসিও টুলসে আপনার এসিও প্যাটার্নস আছে আপনি এসিও প্যাটার্নসে গিয়ে আপনি জাস্ট এখানে দেখতে পারেন যে এসিও টুর সেগমেন্টটা কীভাবে কী করা দেখেন আপনার মেইন পেজ আছে ফোরাম পোস্ট ফোরাম ক্যাটাগরি আপনাকে এখানে কিছুই করতে হবে না আপনি এসিও টুলসে যান আপনাকে সাইট ম্যাপ দরকার যেটা আমি আপনাদের ক্লাসে দেখাইছি রোবট ডট টিএক্সটিটা দরকার এবং এইটাও দেখেন রোবট ডট টিএক্সটি ফাইলটা ও টু জেনারেট করা থাকে ইয়োর রোবট ডট টিএক্সটি ফাইল ইজ অপটিমাইজড মনে রাখবেন এটা কিন্তু তার ব্র্যান্ড নিউ ওয়েবসাইট এখানে সে কিছুই করে নাই জাস্ট আপনার ওয়েবসাইটটা সে বিল্ড করে আমার কাছে দিয়ে দিচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে আপনার রোবট ডট টিএক্সটি ফাইলটা কোন অবস্থায় আছে তখন আপনি দেখতে পারবেন জাস্ট এখানে যান যাওয়ার পরে সাইট ম্যাপ ডট এক্সএমএল এর জায়গায় লিখেন আর ও বি টি ওয়েস রোবট ডট টিএক্সটি এখন দেখেন আপনার রোবট ডট টিএক্সটি ফাইলটা অপটিমাইজ করা থাকে আমি যে বারবার বারবার আপনাদের ক্লাসে বলি যে উইকস এবং শোপিফাই অথবা বলেন স্কোয়ার স্পেসের জন্য স্পেসিফিকভাবে টেকনিক্যাল এসিওগুলো করতে হয় না কারণ তাদের ইন্টারফেস অনুযায়ী তাদের ওয়েবসাইট অনেক বেশি ফাস্ট থাকে তাদের সাইট ম্যাপ ক্রিয়েট করা থাকে তাদের রোবট ডট টিএক্সটিটা দেওয়া থাকে তারপরে দেখেন আপনি যদি আবার এসিও টুলসে যান তাহলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন ইউআরএল রিডাইরেক্ট যদি সে রিডাইরেক্ট করতে চায় তাহলে আপনি
ক্রিয়েট করতে পারেন গুগল মাই বিজনেস যেটা অনেক 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 বেশি বেনিফিটেড ক্লায়েন্টের জন্য আমার ক্লায়েন্ট এখনও আমাকে এটা অ্যাপ্রুভাল দেয় নাই যার জন্য কি আমি তার জন্য অ্যাভয়েড করতেছি যখন সে দিবে তখন আপনি কিন্তু করতে পারবেন তাহলে আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে আপনি মার্কেটিং এন এসিওতে যাবেন মার্কেটিং হোমে যাবেন মার্কেটিং হোমে যাওয়ার পরে আপনার যা যা সেগমেন্ট আছে আপনি এই সেগমেন্টগুলোকে আপনি এই সেগমেন্টগুলোকে পারফেক্টলি খুঁজে নেবেন ঠিক আছে গেট ফাউন্ট অন গুগল এখানে যাওয়ার পরে এই সেগমেন্টটা হলো আপনার ওয়েবসাইটটা যাতে পারফেক্টলি ইন্ডেক্স থাকে এই ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং আপনি এখান থেকে যেভাবে দেখাইছি পারফেক্টভাবে যতগুলা পেজ থাকে অতগুলা পেজের জন্য আপনি করতে পারবেন শুধুমাত্র হোম পেজের জন্য একটু বেশি সেগমেন্ট আসবে বাকিগুলোর জন্য আপনার টাইটেল আসবে মেটা ডিসক্রিপশন আসবে এবং আপনাকে টাইটেল ইউআরএল বাই ডিফল থাকবে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনি যদি অবশ্যই 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 ইমেজ আল্টারনেটিভ ট্যাক্স দিতে চান তাহলে আপনি হোমে যাবেন হোমে যাওয়ার পরে দেখেন আপনি এখানে দেখেন আপনার সাইট অ্যাকশন আছে আপনি ইডিট সাইটে যান ঠিক আছে সাইট অ্যাকশন আপনি জাস্ট ইডিট সাইটে যান এডিট সাইডে যাওয়ার পরে এইখান থেকে শুধুমাত্র আপনি ইমেজ আল্টারনেটিভ ট্যাক্সটা দিতে পারবেন এবং যারা খুব বেশি বেগেনার ইউ হ্যাভ আপনি এখানে ধরার কোনো অনুমতি থাকবে না এবং আপনি এখানে ধরেন না কারণ সাইটগুলো অনেক সেন্সিটিভ থাকে তো আপনি যদি একটা ফাংশনালিটিতে প্রবলেম করেন তাহলে পুরো সাইট কলাপস করবে আপনি কি করবেন মার্কেটিং এন এসিওতে যাবেন ওইখানে যতটুকু পারেন আপনি এই ভিডিও দেখে দেখে কাজগুলো করে নেবেন এবং আই হোপ যে আপনাদের কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না আর উইক্স ওয়েবসাইটের যে একটা বিষয় সেটা হলো উইক্স ওয়েবসাইট মূলত আর্টিস্টদের জন্য বিল্ড করা হয় নর্মালি দেখেন আপনি যদি এখানে যান এখানে গিয়েও কিন্তু আপনি এসিওর জন্য সেগমেন্ট পেয়ে যাবেন তো আমি এখানে করব না এটা হলো একটা ইমেজ আই হোপ যে না এটাও ইমেজ না এই ম্যাডামের এটা হলো ইমেজ আপনি যদি এই রকম ধরনের ইমেজ পান দেখেন ইমেজ লেখা আছে আপনি ইমেজে যাবেন এখানে দেখেন একটা সেটিং অপশন আছে জাস্ট গো টু সেটিং আপনি সেটিংয়ে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে ইমেজের নাম লেখা আছে হোয়াট ইজ দ্য ইমেজ তো আপনি তার নাম লিখে দিবেন ইলেন সাখালি ওকে জাস্ট আপনি ইমেজটা লিখে আপনি জাস্ট বের হয়ে যান দ্যাট এটা অটোমেটিকভাবে সেভ হয়ে যাবে আপনি যদি এভাবে বের হয়ে যান তাহলে এটা অটোমেটিকভাবে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে দেখেন ইলেন সাকানি হয়ে গেছে এবং আপনি এখানে এভাবে ইমেজ আল্টারনেটিভ ট্যাক্সগুলো দিতে পারেন যতগুলো ইমেজ আছে দেখেন আপনি সব কিছু এখানে রি এডিট করতে পারবেন তবে আপনাদের যে জিনিসটা আমি বলি যে আপনি না জেনে এগুলো রি এডিট করেন না ঠিক আছে এগুলো ইমেজ না আপনি যদি চান নেক্সট পেজে যেতে ধরেন তারপরে তার অ্যাটর্নিজের যে পেজ আছে আপনি যদি এই পেজে গিয়ে করতে চান তাহলে আপনি সেমভাবে করতে পারবেন এই যে তার ইমেজ আপনি ইমেজে ক্লিক করেন ইমেজে ক্লিক করার পরে সেটিং তারপরে দেখেন এইটাতেও এইরকমভাবে দেওয়া আছে আমি জাস্ট ই ইল এম ইলেন এস এ কে এ এম ওয়াই ইলেন সেখানে লিখে জাস্ট আমি এখানে সেভ করে দিচ্ছি এখন আপনাকে কি করতে হবে আপনি অন বেজ সম্পর্কে জানলেন আপনি টেকনিক্যাল পার্টগুলোও জানলে উইক্সের এবং আপনি যখন ব্যাকলিংস পার্টে যাবেন তখন মনে রাখবেন পৃথিবীর সব ওয়েবসাইটের জন্য ব্যাকলিং একই প্রসেসে করতে হয় এবং আপনি যদি গ্যাস পোস্ট ব্যাকলিংস করতে পারেন দ্যাট উইল বি ভেরি গুড আপনি যদি গ্যাস পোস্ট ব্যাকলিংস না করতে পারেন তাহলে আমি যে ব্যাকলিংসের প্রসেসগুলো দেখাইছি আপনি ওইভাবে করতে পারেন মনে রাখবেন গ্যাস পোস্ট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট হাই অথরিটি টু ইউর সাইট গেস্ট পোস্টই একমাত্র ওয়ে যেখানে আপনি হাই অথরিটি ব্যাকলিংস পেতে পারেন কারণ গেস্ট পোস্টের ব্যাকলিংসগুলো ডু ফলো হয় গেস্ট পোস্টের ব্যাকলিংসগুলো পাওয়ারফুল হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি ইন্ডেক্স হয়ে যায় আই হোপ যে আপনারা উইকস এসিওর জন্য পারফেক্টলি কাজ করতে পারবেন আমি আমার স্টুডেন্টগুলোরে আসলেই ক্লাসে দেখায় নিছি এবং বোঝায় নিছি এসিও এর বাইরে কিছু না আপনাকে শুধুমাত্র ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে ঠিক জিনিসটা করতে হয় যদি আপনাদের কোনো ধরনের স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আমার কাছে এখনও উইক্সের অ্যাক্সেস আছে যদি মনে হয় আরও কিছু অ্যাডভান্স জিনিস আরও কিছু দেখাইতে পারেন হৃদয় ভাই তাহলে আপনি কমেন্ট সেকশনে জানান অবশ্যই আমি আপনাদের দেখাই দিব টিল দেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং আজকে আপনাদের নতুন ব্যাচের জন্য ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আছে যারা অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করছেন তারা ফেসবুক পেজে অ্যাক্টিভ থাকবেন আপনাদের ক্লাস আটটার দিকে শুরু হয়ে যাবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ